நிறைய பேர் என்னோடய ஓடிஜியை பற்றி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இது வந்து நான் வாங்கி நாலு வருஷம் ஆச்சு இது வரைக்கும் எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் இல்லாமல் நல்லா ஓடிட்டுருக்கு நான் வந்து ப்ரெஸ்டீஜ் ப்ராண்டோட ஓடிஜி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இதோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு லிட்ரு நான் வந்து இது வந்து இங்கே லோக்கலில் இருக்க கடையில் தான் வாங்கினேன் நான் வாங்குறப்ப நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய்க்கு வாங்கினேன் ஆனால் இப்போ நான் அமேசானில் செக் பண்ணுறப்ப ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு போட்டிருந்தாங்க இதை தவிர்த்து வேறு என்ன ப்ராண்டு வாங்கலாம் அப்படின்னா பஜாஜ் கூட வாங்கலாம் இதோட உள்ள அளவு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு இன்ச்சு அகலம் இருக்குது பன்னெண்டு இன்ச்சு உயரம் இருக்குது இந்த ஓடிஜி கூடையே இதில் காட்டியிருக்க இந்த பொருட்கள் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கேக் பேக் பண்ணுறதுக்கு ஃபுல்லாக இந்த ட்ரே தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த ட்ரே வந்து ஓடிஜி கூடையே எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க நான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இந்த ட்ரே தான் இதில் ஒரே டைமில் எத்தனை கிலோ கேக் பேக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஆறு இன்ச் டின் வந்து ஒரே டைமில் மூணு டின் வச்சு பேக் பண்ணலாம் ஆறு இன்ச் டின்னில் வந்து நம்ம அரை கிலோ கேக் வேக வைக்க முடியும் அதனால் மூணு டின் வச்சு நம்ம இதில் பேக் பண்ண முடியும் அட்ட டைம்லேயே இது வந்து எட்டு இன்ச் டின்னு இதில் வந்து ஒரு கிலோ கேக் வந்து பேக் பண்ண முடியும் இது வந்து ஒரு நேரத்துக்கு ஒரு டின்னு மட்டும்தான் வைக்க முடியும் அது கூட ஆறு இன்ச் டின் வேணால் ஒன்று சேர்த்து வச்சுக்கலாம் ரெண்டு டின்னும் ஒன்றா வேக வச்சுக்கலாம் ரெண்டு ரேக்கில் கேக் பேட்டரை வச்சு வேக வைக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வைக்க முடியாது நடுவில் இருக்க ரேக்கில் மட்டும்தான் எப்போவுமே கேக் வேக வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் என்ன அளவில் ஓடிஜி வாங்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அளவாவது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேணும் நீங்கள் ஹோம் பேக்கராக இருந்தாலும் சரி பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காக இருந்தாலும் சரி இல்லை உங்களோட வீட் யூஸ்க்காக இருந்தாலுமே சரி இந்த அளவாவது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வேணும் இதுக்கடுத்து சின்ன சைஸ் வாங்கினீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஓடிஜி சின்னதாக வர்றப்ப மேலே ராடு தெரியுது பார்த்திங்களா அதுக்கிட்ட உங்களுக்கு இந்த ட்ரே வந்துடும் அப்படி இருக்கப்ப நீங்கள் கேக் பேக் பண்ணுறப்ப கேக் வந்து சீக்கிரம் கருகிரும் மேல் லேயரும் கருகிரும் கீழே இருக்கிறதும் கருகிரும் நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருது அதனால் இந்த அளவுக்காது பெரிய ஓடிஜி நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்குங்க இதனால் கரண்ட்டு கூட வரும் அப்படின்னு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்தளவுக்கு கூடலாம் வராது கரண்ட்டு பில்லெல்லாம் கரண்ட்டு பில்லு ஒரே அளவுக்கு தான் வரும் உங்களுக்கு இந்த கப் கேக் ட்ரே வந்து நான் அமேசானில் தான் வாங்கினேன் இதில் வந்து அளவு நல்லா செக் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் ஆர்டர் பண்ணேன் ஆனால் ஆர்டர் பண்ணி வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தா எனக்கு அதுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் ஆகவே இல்லை என்னாச்சுன்னா ட்ரேயோட சைஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்புறம் நம்ம வெல்டிங் எல்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல கேட்டெல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்பாங்கல்ல அவங்கக்கிட்ட கொடுத்து சைடில் இருக்க அந்த கொஞ்சம் சின்ன போர்ஷனை மட்டும் கட் பண்ணி வாங்கினேன் அதுக்கப்புறமா தான் அதில் ஃபிக்ஸ் ஆச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அமேசானில் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக உங்களோட ஓடிஜியே உள்ளே இருக்க அளவை நல்லா மெஷர் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஆர்டர் பண்ணுங்கள் இதோட அகலம் வந்து பதினாலரை இன்ச்சு இருக்குது உயரம் வந்து பத்து இன்ச்சு இருக்குது இந்த ட்ரே வந்து ஓடிஜி வாங்குறப்ப எனக்கு சேர்த்தே கொடுத்தாங்க இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குக்கீஸ் பண்ணுறதுக்கு மெக்ரோன் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கெலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ட்ரேயோட அகலம் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு இன்ச் இருக்குது உயரம் பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று இன்ச் இருக்குது இந்த ட்ரேயை க்ளவுஸ் போடாமல் வெளியில் எடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிளிப்பும் கூட கொடுத்துருந்தாங்க இது வந்து சிக்கன் கிரில் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருந்த ராடு இதையும் ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சூடாக இருக்கிறப்ப எடுக்கிறதுக்கு இதுக்கும் ஒரு கிளிப்பு கொடுத்துருந்தாங்க நான் ஒரே ஒரு தடவை தான் இதில் சிக்கன் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ஓரளவுக்கு பரவாயில்லாமல் நல்லா வந்துருந்துச்சு ஏன்னா இதில் சிக்கன் கிரில் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் இருக்க ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக அடுத்து நம்ம கேக் பேக் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் ஏறிடுது அதனால் நான் அதுக்கப்புறம் இதில் ட்ரை பண்ணவே இல்லை இது வந்து சின்ன கப் கேக் ட்ரே இது ஓடிஜியில் கொடுத்துருக்க ட்ரே மேலேயே ஈஸியாக வச்சுக்கலாம் பிரெட்டு வேக வைக்கக்கூடிய டின்னு ஒரே நேரத்தில் மூணு வரைக்கும் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து மூணு ரெகுலேட்ரு கொடுத்துருப்பாங்க முதல்ல இருக்கிறது டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டாவது வந்து ராடு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு மூணாவது வந்து டைம் செட் பண்ணுறதுக்கு 
இது வந்து டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெகுலேட்ரு பொதுவாக நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து நூற்றி தொண்ணூறுக்குள்ளே தான் கேக் பேக் பண்ண யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து ராடு செலக்ட் பண்ணுற ரெகுலேட்ரு எப்போவுமே கேக் பேக் பண்ணுறப்ப ரெண்டு ராடும் ஆனில் இருக்கிற மாதிரி தான் செட் பண்ணணும் இது வந்து சிக்கன் கிரில் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய மோடு இதுவுமே ரெண்டு ராடும் ஆனில் இருக்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் செட் பண்ணணும் சிக்கன் சரியாக வேகலை அப்படின்னா அதை பொறுத்து நீங்கள் இந்த ரெகுலேட்டரை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓடிஜி எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணோன்னே டேரெக்டாக நீங்கள் டெம்பரேச்சர் முதல்ல செட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ராடும் ஆனில் இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நேரம் பேக் பண்ண போகிறீங்களோ இல்லை ப்ரீ கிட் கொடுக்க போகிறீங்களோ அந்த டைமை செட் பண்ணிக்கோங்க டைமர் செட் பண்ணோன்னே ரெண்டு ராடும் ஹீட்டாக ஆரம்பிச்சிரும் தேவையான ஹீட் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ராடில் இருக்க ரெட் கலர் மாறிடும் இதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரத் துணியை வச்சு அப்பப்போ தொடச்சி கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும் போதும் வர்ற பதினெட்டாம் தேதி சனிக்கிழமை சென்னையில் கிளாஸ் எடுக்கிறது கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் பேர் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கீங்க இதில் நீங்கள் என்னென்ன படிச்சுக்குவீங்க ஃபீஸ் எவ்வளோ எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நான் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்களும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு நாள் கிளாஸ் தான் ஒரு நாளே நீங்கள் இது பூரா படிச்சுக்கிடலாம் வேறு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் விருப்பம் இருக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த கேக்கெல்லாம் செஞ்சவங்க வைஷ்ணவி இவங்க தேனியில் இருக்காங்க இவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அந்த ஏரியாவில் இருக்கீங்கன்னா இவங்கக்கிட்ட ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த கேக்கெல்லாம் செஞ்சவங்க தேஜஸ்வினி இவங்க பெங்களூரில் இருக்காங்க இவங்க கேக் பீஸா எல்லாமே செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஏரியாவில் இருக்கீங்கன்னா இவங்கக்கிட்ட ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த கேக்கெல்லாம் செஞ்சவங்க சங்கீதா இவங்க ஐநாவரத்தில் இருக்காங்க இவங்களோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அந்த ஏரியாவில் இருக்கீங்கன்னா இவங்கக்கிட்ட ஒரு தடவை